നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ടെക്സ്പെയിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ടെക്സ്പെയിൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ടെക്സ്പെയിൻ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും ടെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ താഴെ ആയിരിക്കും ടെക്സ്പെയിൻ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ടെക്സ്പെയിൻ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും താഴെയുള്ള ഈ ആരോ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ മൗസ് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് താഴെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ടെക്സ് പെയിൻ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിഡ്സിലും ടെക്സ് പെയിൻ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിഡ്സിലാകുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് എലമെൻ്റ് ഉള്ളത് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിഡ്സിൽ ടെക്സ് പെയിൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് തുറന്നു വരും ടെക്സ് പെയിൻ്റ് തുറന്നു വരുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൽ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ടെക്സ് പെയിൻ്റ് തുറന്നു നിൽക്കുകയാണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ടെക്സ് പെയിൻ്റ് തുറന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റികളുടെ സ്ക്രീൻ ആയി കാണാൻ സാധിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പുതിയ സ്ക്രീൻ തുറന്നു വരുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ന്യൂ എന്ന് കാണാം വലത് ഭാഗത്ത് ഇടത് ഭാഗത്ത് ടൂൾസിൽ നമുക്ക് ന്യൂ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അത് പുതിയ ഒരു ജാലകം തുറന്നു വരുന്നതായിരിക്കും ആ ജാലകത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ നിറങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും താഴെയുള്ള ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളും എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ടെക്സ് പെയിൻ്റ് തുറന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ജാലകത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വിവിധങ്ങളായ നിറങ്ങളും വിവിധങ്ങളായ ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട് നമുക്ക് തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ ഏതെങ്കിലും ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിറം എടുത്ത് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ മഞ്ഞ നിറം സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത നിറത്തിൻ്റെ ബാക്ക് ബാക്കിലായി നമുക്ക് ഒരു പച്ച ബോർഡ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് താഴെ വന്ന് നമ്മൾ ഓപ്പൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഓപ്പൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഒരു സമ്പർക്ക മുഖം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥത ഉള്ള കാരണം തന്നെ വീണ്ടും ന്യൂലേക്ക് പോയി നമ്മൾ ഒരു പുതിയ നിറത്തിലുള്ള വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ജാലം തുറക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വെള്ള നിറം സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ എന്ന് കൊടുക്കും താഴെ ഓപ്പൺ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ള നിറമുള്ള ഒരു ജാലം തുറന്നു വരുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും ബൈ ഡിഫോൾട്ടായി നമുക്ക് ഇവിടെ ടൂൾസിലുള്ള പെയിൻ്റ് എന്നുള്ള ടൂളാണ് സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൗസിൻ്റെ ചിഹ്നം സാധാരണ ചിഹ്നത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ബ്രഷ് ചിഹ്നമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ പെയിൻ്റ് ചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രഷുകൾ വിവിധങ്ങളായ ബ്രഷുകൾ നമുക്ക് വലതു ഭാഗത്ത് ബ്രഷ് എന്നതിൻ്റെ താഴെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ വിവിധങ്ങളായ രൂപങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ താഴേക്കുള്ള ആരോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാണ് വിവിധങ്ങളായ ബ്രഷുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പെയിൻ്റ് ആണ് സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പെയിൻറ്റിൻ്റെ നാല് പുറത്തുള്ള നീല കളർ കുറച്ച് ഡാർക്കായി കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡീഫോൾട്ട് സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെറിയ കുത്താണ് അവിടെ നമുക്കൊരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ താഴെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കളേഴ്സ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ കളേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ കറുത്ത ഒരു വട്ടത്തിന് ചുറ്റുമാണ് ഡാർക്ക് നീല കളർ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന എന്ത് വരച്ചാലും അതിൻ്റെ നിറം കറുത്ത നിറത്തിനെ കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു വര വരയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ വരച്ച വരയുടെ നീളം നിറം എന്ന് പറയുന്നത് കറുപ്പാണ് ഈ വര വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈഡിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ വര വരുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച് വലത്തോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വര വന്നിട്ടുണ്ട് കറുത്ത നിറത്തുള്ള വരയാണ് വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ താഴെ വന്ന് വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറിൻ്റെ ഇവിടെ റെഡ് എന്ന് കാണിക്കു
ബ്രഷിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നിരവധി ആരമാർക്കുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ വിവിധങ്ങളായ പൂക്കളുടെ സ്റ്റാറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റാർ വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് കുറേ അധികം സ്റ്റാറുകൾ വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എണ്ണം സ്റ്റാറുകളായി വന്നാൽ മൗസ് വിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ സ്റ്റാറുകൾ നമുക്ക് പാകത്തിനായി കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കൂട്ടമായി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് താഴെ ഇവിടെ നമുക്ക് പൂച്ചക്കുട്ടിയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും ന്യൂ എടുത്ത് അത് ന്യൂ എടുത്ത് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് വെള്ളം ചോദിക്കും വെള്ളം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് താഴെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യുന്നില്ല സേവ് ചെയ്യുന്നില്ല നോ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് താഴെ വന്ന് പൂച്ച സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ പൂച്ചയെ മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പൂച്ച കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ താഴെ സെലക്ട് ചെയ്ത കളർ ഒരു കുങ്കുമനിറമായത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കുങ്കുമ നിറത്തിൽ നമുക്ക് പൂച്ചയെ കാണാൻ കാണുന്നത് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ചുവപ്പ് നിറം സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള പൂച്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പൂച്ചകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ പൂച്ചകൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വരികയല്ല ഓരോ പൂച്ചയും ഓരോ ആകൃതമാണ് അത് പൂച്ച ഓടുന്നത് പോലെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തത വരുത്തുന്നത് ഞാൻ കറുപ്പ് നിറ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വിവിധ രൂപങ്ങളിലുള്ള പൂച്ചകൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക സ്ട്രേറ്റ് ലൈനെ മാത്രം സാധിക്കുന്നില്ല നേരെ കാണുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ മറിച്ച് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂച്ചകൾ ഇവിടെ നോക്കി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പൂച്ചകൾ ഓടുന്നതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയൊരു അനിമേഷൻ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് ഉപകരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ താഴെ നമുക്ക് ഒരു വള്ളിപ്പടപ്പ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഇലപ്പടപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലപ്പടപ്പ് പോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് കുട്ടി അല്ലാതെ ഒരു അണ്ണാർ അണ്ണാൻ കുട്ടിയാണ് അണ്ണാൻ കുട്ടിയും ഇതേപോലെ പൂച്ചയുടെ പോലെ തന്നെ ചാടുന്നതായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ വേറെയുള്ളത് ആ ഇവിടെ കുറച്ച് പൂവുകളുണ്ട് ആ പൂവുകൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഓരോ ക്ലിക്കിന് ഓരോ പൂവുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതെല്ലാം കൂടി വന്ന് മഞ്ഞ കളർ കൂടിയ പോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതവിടെ എത്ര ഒരു ഭംഗി ഉള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ടെക്സ് പെയിൻറ്റിൽ പെയിൻറ്ററിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന ആ വിവരം വീഡിയോ കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് പുറത്ത് പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം പുറത്ത് പോകുന്നതിനായി ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യൂട്ട് ടൂൾസിൽ ഇടത് ഭാഗത്ത് ടൂൾസിൽ നമുക്ക് ക്യൂട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ക്യൂട്ട് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശരിക്കും നമുക്ക് ടെക്സ് പെയിൻ്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകണമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ടെക്സ് പെയിൻ പുറത്ത് പോകണമെന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ് ഐ എം ഡൺ അതായത് ടെക്സ് പെയിൻ പുറത്ത് പോകണമെന്നും വേണ്ട എങ്കിൽ നോ എന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ടെക്സ് പെയിൻ പുറത്ത് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എസ് ഐ എം ഡൺ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം സേവ് ചെയ്യണോ എന്നാണ് സേവ് ചെയ്താൽ ഇത്രയും നേരം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഭാവിയിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കത് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സേവ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോ ഐ ഡോൺ ബോതർ സേവിങ് എന്നുള്ള ബട്ടണാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരെ മറിച്ച് എസ് സേവ് എന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ചിത്രം അതുപോലെ തന്നെ സേവ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാനത് സേവ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോ ഡോൺ ബോതറേ സേവിങ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ടെക്സ്റ